Good morning. Today we are going to discuss the group 1 mains 2022 question paper. Economic subject. So, we have 10 questions in the economic subject. And the 10 questions are where we source it. Now, we will know in the syllabus. We will clear it. We will know in the syllabus. We will know in the points. We will know in the weightage. So, we will know in the Indian economy. We will know in the features of India. Agriculture, industry, infrastructure. These are very key areas. And international relations is very important. So, if we look at the question paper, I have given you a pin of weightage. So, if you look at the question paper, you will know in the questions வந்து எங்கே இந்து வந்து இருக்கு So, bankingலந்து நமக்கு கண்டிப்பா நரிய expect பண்ணலா and TN economy, Thaminadu economyலந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு questions வாரும் So, நீங்கள் இது எப்படியலா approach பண்ணும் ரது உங்கள் notes makingலந்து நீங்கள் ஆரமைக்கினம் So, நம்ம first questionலந்து பார்க்கலாம் First question, what is central bank autonomy and why is it important? நமக்கு தெரியோ, RBI வந்து நமக்குட central bank, so அவங்களுக்கு ஒரு சுயார்ச்சி வேணோ, அவங்களுட operationsல அவங்களுக்கு intervention இருக்கு கூடாது, அப்படின் அவங்கள் நேனைப்பாங்க, any bank, any country, அதுதான் எதிருப்பாப்பாங்க. So, இந்த மாறி questions நீங்கள் எப்படி approach பண்ணனோ? First, you can ask the introduction, what is RBA? That is RBA, you can ask the RBA, you can ask the RBA autonomy, you can ask the introduction. And you can always put facts in your introduction. You can always throw facts in your introduction. Numbers, data, indices, you can always throw facts in your introduction. So, what is your introduction in your introduction? Section 7 of the RBA Act, what is it? Government can intervene. This is not a problem. For the public interest, intervene. So, that's why government can intervene. We can always intervene. We can always intervene. So, this is lawfully, it is okay, but if you say RBI, you are going to intervene in all of them. You are going to be a customer, we can't operate, so this is the issue. So, now you are going to say section 7 in the introduction. And how is central bank government intervening? The monetary policy committee is framed in 2017. There are three names in RBI, and there are three names in RBI. So, in this policy making, they decide the interest rate. So, in this case, they decide the interest rate. So, here is an intervention. Then, RBI Governor, Deputy Governor is appointed by the government. Then, there is no legal act which is mandating the autonomy of RBI. That's why they told us in Section 7, that the government has intervened. So, RBI is a law, they don't have any intervention, they don't have any law. So, that's why we have intervened. But, what are the issues here? Why is RBI so important? Why is RBI so important? Awangga dah mande, orang regulation of the monetary policy ina country pandrang. Awangga kita dah nama lorang banks, semua banks me monitor pandrang. So, ipuri pato orang orang institution ke soya achi beno, abri na awangga kekarang. And latest asal lenna erke, ina mari corrective action, interest rate pandrang, lella lala government orang intervention romba adi guma erke na awangga feel pandrang. And ye awangga important sa irkanu engel ke ye important autonomy kudkanu abri na kekarang na, awangga solrang na nangga dah mande regulator of the economy, and nangga dah fund fundamental health maintain பண்டும். அன்று எங்களுக்கு direct political influence இல்லனா, அது நான் எங்களுக்கு ரும்ப நல்லதா இருக்கும். நாங்க வந்து government ஓட short term interest, அதுக்கலாம் எங்களால் வந்து ரும்ப ஏறங்கி போய்டனா, RBA ஓட sovereignty வந்து கொரஞ்சிரும் அப்படின் அவங்க எதிருப்பாக்கிறாங்க. So, government ஓட intervention எப்போலா இருக்கும் இந்த மறி election timeல நம்ம நரிய நாட்டில பாத்திருப்போம். election announce பண்ணம்போது நரிய policies, நரிய alluring policies அவங்க கொடுப்பாங்க. Like interest rate கம்மி பண்ணுவாங்க before election, கடனலா தல்லுபடி பண்ணுவாங்க, easing of strict regulations பண்ணுவாங்க, and fiscal deficits கம்மி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய Next question, what is disinvestment and asset monetization and why is it important? And is it same or different? Yes, Kandipa is different. Tha. So, disinvestment is asset monetization. Na na. Disinvestment is a public sector unit. That's why it's a sick unit. That's why it's profitable. So, that's why shares are the government and private. So, that's why the majority of the government is a minority. But minority is 51% government. 
ஃபார்ட்டி நைனில் பத்தோ இருபதோ எவ்வளோ அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்க ப்ரைவேட்டுக்கு முழுசாக வித்துடுவாங்க ப்ரைவேட்டுன்றது ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை சின்ன சின்ன ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க வித்துடுவாங்க இதுதான் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுவே அசெட் மானிட்டைசேஷன் என்னென்னா இப்போ கவர்மெண்ட் கிட்ட நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் அவங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்குன்னா ஃபார் அ ஃபிக்ஸ் பீரியட் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ப்ரைவேட்டுக்கு லீஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஓனர்ஷிப் அவங்களுக்கு போகாது பட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட் கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ இது பேர் தான் வந்து அசெட் மானிட்டைசேஷன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இதுதான் வந்து மேஜர் வித்தியாசம் ஸோ இதுவே நீங்கள் அசெட் மானிட்டைசேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் எவ்வளோ பீரியடுக்கு அவங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கிட்ட வரப்போதோ அதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துருவாங்க அந்த வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அதில் இருந்து அவங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜினை குறைச்சிட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டை வந்து அப் ஃப்ரண்ட்டெல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட் வருதுங்களா இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூ மாதிரி ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்க இதை வச்சு புதுசாக அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரலாம் ஸோ ஒரு எனி அசெட் விச் இஸ் அன்யூட்டிலைஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ் மிஸ் யூட்டிலைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அசெட்டை வந்து அவங்க இந்த மாதிரி மானிட்டைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர பணத்தை வந்து அவங்க வந்து வேற ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கோ இல்லை வந்து வேற ஏதாவது கடனை தீக்கிறதுக்கோ இல்லை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ்க்காக இவங்க இது பண்ணலாம் இதுவே அவங்க வந்து புது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறாங்க அந்த ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் அப்படி பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு அசெட்டை விற்று இன்னொரு அசெட் வாங்குறீங்கன்னா அது ஒரு நாட்டுக்கு நல்லதாக இருக்கும் பட் இதுவே நீங்கள் அசெட்டை விற்று தினமும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை சால்வ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அசெட்டை விற்று நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியை விற்று தினமும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த எக்கானமி ஸோ இதுதான் எக்கானமி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்துருப்போம் நேஷனல் அசெட் மானிட்டைசேஷன் பைப் லைனும் ஒன்று கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே நாங்கள் வந்து ஆறு லட்சம் கோடி வர்த் ஆஃப் அசெட்ஸை நாங்கள் மானிட்டைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆறு லட்சம் கோடி வர்த் ஆஃப் அசெட்ஸ் எங்கேருந்து வர போகிறது ரோட்வேஸ் ரயில்வேஸ் என்டிபிசி இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கிட்ட இருந்தாலும் அவங்க எடுத்து அதை மானிட்டைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஏன் பண்ண போகிறாங்க இந்த அசெட்லேருந்து வர வருமானத்தை வச்சு அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ண போகிறாங்க நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஆகஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அந்த பைப் லைன் வர்த் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் லேக் ரோஸ் அந்த பைப் லைன் ஸோ அதுக்கான ஃபண்ட்ஸாக வந்து நாங்கள் இந்த ஃபண்ட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் அசெட் மானிட்டைசேஷன் அண்ட் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எங்கள் பாயிண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் பார்க்கல நான் சொன்னதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இவங்க வந்து பப்ளிக் செக்டரோட கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரே சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி இட் இஸ் நாட் கவர்மெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் டு பி இன் பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் நான் கவர்மெண்ட் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் எங்களோட ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் எங்களோட ப்ளக் இன் கேப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ப்ளக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இவங்களோட மெயின் டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கும் அசெட் மானிட்டைசேஷனுக்கும் இதுதான் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் இவங்க அவர் ஷேரை வந்து இவங்க வித்துடுவாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் இவங்க தான் மெஜாரிட்டியாக இருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து என்னென்னா அவங்க ஷேரை விற்க மாட்டாங்க அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை கொஞ்ச நாளைக்கு கொடுப்பாங்க திருப்பி அவங்க வாங்கிப்பாங்க டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஓனர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓனர்ஷிப் எங்கே இருக்கும் பட் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவங்க கிட்ட போயிடும் ப்ரைவேட் கிட்ட அண்ட் சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அசெட்டை வித்துடுவாங்க தே லிக்விடேட் அசெட் பட் இதுவே அசெட் மானிட்டைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே சேல்லாம் இருக்காது ஸோ இப்படி தான் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க இதை இதனை இதை நான் அப்படியே தமிழில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ் டெமோகிராஃபிக் டிவிடன் அண்ட் என்ஜின் ஆஃப் க்ரோத் ஸோ டெமோகிராஃபிக் டிவிடன் என்ன டெமோனா பீப்புள் கிராஃபினா ஸ்டடி ஸோ மக்கள் கிட்டே இருந்து வர டிவிடன் என்ன இன்கம் ஸோ ஒரு ஒரு நாட்டில் பதினஞ்சுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வயசு வரையும் உள்ள பாப்புலேஷன் இவங்க தான் ஒர்க்
இதெல்லாம் உதவுவாங்க சரி பட் நம்ம நாட்டில் இதெல்லாம் நம்ம ரீட் பண்ணுறோமா இதெல்லாம் நமக்கு நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இதோட சேலஞ்சஸ் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அசமெட்ரிக் டெமோகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க மண் மக்கள் தொகை மக்களும் சரி அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் இன்னொரு ஸ்டேட்டோட சமமாக இருக்கிறது இல்லை ஒரு மகாராஷ்டிரா கர்நாடக பீகார் இவங்க எல்லாரோட சிட்டிசன்ஸும் ஒரே மாதிரி ஸ்கில்டாக இருக்காங்களா அதில் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி அசமெட்ரிக் டெமோகிராஃபி இருக்குது அண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து நமக்கு பற்றாக்குறை இருக்குது இன்ஃபார்மல் எக்கானமி நம்ம ஊரில் வந்து அதிகமாக இருக்குது வி ஆர் நாட் லைக் சவுத் கொரியா ஒரு ஜப்பான் வேர் தேர் இஸ் அ மெஜாரிட்டி இன் ஃபார்மல் எக்கானமி நமக்கு அப்படி கிடையாது இன்ஃபார்மல் எக்கானமி தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பேரமீட்டர்ஸ் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் கீ ஃபேக்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து நிறைய கொஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் இதை எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனில் சரி எதாவது பாக்ஸ் கண்டென்ட்டாக சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி So, 2022, ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி செகண்டில் இருந்திருக்கும் அண்ட் இதுவே ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸில் நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கும் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் ஸோ தட் இஸ் குவைட் அலாமிங் அண்ட் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரமில் பார்த்தனா அதுங்களும் அதுலேங்களோ ஜெண்டர் கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் அதில் ஹெல்த்தில் நம்ம லாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் போது நம்ம எப்படி ஒரு இன்ஜின் ஆஃப் க்ரோத்தாக நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான மெஷர்ஸ் நமக்கு எடுக்கணும் எடுக்கிறாங்க அதை நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நம்மளோட டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்றது டெமோகிராஃபிக் டிசாஸ்டராக மாறாது ஸோ அப்போ தான் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஜின் ஆஃப் க்ரோத்னு சொல்கிற மாதிரி வி வில் பி ப்ரூவிங் தேட் ஸோ இதோட வே ஃபார்வர்டு என்ன நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஸ்கில் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும் இந்த மக்களுக்கு நிறைய எஜுகேஷன் நல்லா தான் கொடுக்கணும் ஹெல்த் கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் ஜாப் க்ரியேஷன் எல்லாம் படித்தவங்களுக்கு எல்லாருமே வேலைக்கு டேர்ன் ஓவர் ஆகிறாங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்க்கு நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ தே வில் எக்யூப் அண்ட் டெவலப் ஸ்கில் ஃபார் டார்கெட் பீப்புள் அண்ட் எஜுகேஷனுக்கு வந்து என்னென்னா அகாடமிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் கொண்டு வராங்க படிக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அகாடமிக் ஓரியன்டாக இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக இருக்கணும் நீங்கள் படித்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணுன்ற ஒரு மோட்டிவில் நம்ம படிக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு செட்டப்பை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இதனால தான் கவர்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்ஸை ரீப் பண்ணலாம் So next question, so what is the recent WTO ruling on sugar policy of India? So this is 2019 in the issue. So what is the issue? What is the issue? In 2019, Australia, Brazil and Guatemala, Guatemala is a Central America country. They have complained to the three people of the World Trade Organization. What do they complain to? India has a lot of subsidies. That's why they have a lot of money. The sugar policy is very effective. That's why they have a lot of sugar. That's why they have a lot of sugar. எல்லா உலக நாட்டுக்கு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால எங்க ஊர் சுகர்லாம் யாருமே வாங்க மாட்டாங்க எல்லாருமே இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வாங்குறாங்க சோ நீங்க இது பண்ணுங்க WTO ரூல் படி 10% தான் சப்சிடி கொடுக்கணும் பட் இவங்க அதுக்கு மேலயும் கொடுக்குறாங்க சோ நீங்க அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ WTO அத கேட்டிட்டு ஆமா ஆமா நீங்க நிறைய கொடுக்குறீங்க நீங்க வந்து அத இன்னொரு 4 मंथ्स குள்ள 120 டேஸ் குள்ள நீங்க அத கமி பண்ணிடணும் இல்லட்டி வந்து உங்க மேல ஸ்ட்ரிக்ட் அட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படினு அவங்க சொல்றாங்க பட் இதுக்கு இந்தியா என்ன சொல்றாங்க இல்ல இல்லங்க நீங்க சொல்ற ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் தப்பு நாங்கள் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல நாங்கள் வந்து டைரக்ட் சப்சிடிஸ்லாம் நாங்கள் எதுவுமே கொடுக்கல நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பஃபர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சப்சிடிஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் அதுவும் வந்து டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அது இன்டெரக்டாக தான் ரீச் ஆகுது ஸோ உங்களோட மார்ஜினை நாங்கள் க கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் வந்து மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எஃப்ஆர்பின்னு ஒன்று கொண்டு வரீங்க அதாவது ஒரு சுகர் மில்ஸ் ஒரு சுகர் கேன் விளைவிக்கிற ஒரு ஃபார்மருக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸ் கொடுத்து தான் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க மற்ற நாடுங்களாம் அப்படி நாங்கள் பண்ணுறது இல்லையே நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால எல்லாருமே ஓ இவ்வளோ ப்ரைஸ் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இவ்வளோ ப்ரைஸ் மில் ஓனர் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சப்ளை நிறைய அதிகமாகிடுது அதனால் ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுது அந்த
கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பாலிசிஸ்க்கும் நிறைய ஃபண்ட் பண்ணுறதுனால கா இந்த சுகர் மில் ஓனர்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நிறைய சுகர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கடன் தொல்லையில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ இதனால தான் நாங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இவங்களுக்காக கம்மி பண்ணுறோமே தவிர நாங்கள் வந்து டைரெக்டாக இவங்களை பூஸ்ட் பண்ணணும்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணலை இவங்களோட கடன் பிரச்சனைக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சப்சிடிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் வே ஃபார்வர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து டபிள்யூடியோட அப்பலேட் பாடி இவங்க மூணு நாடுகளும் போய் அந்த டிஸ்பியூட் பேனல் கிட்ட பண்ணாங்க ஸோ டிஸ்பியூட் பேனலுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் அப்பலேட் பாடி அது ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் பாடி ஸோ அது சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆறு நாடுலேருந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பாடி கிட்ட போய் இவங்க அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்தியா சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூடியோ அப்பலேட் பாடி இப்போ ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணல அவங்க அந்த மெம்பர்ஸை நாமினேட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டிலே இருக்கிறதுனால அவங்க அதுக்கான முடிவு கொடுக்கல இஃப் சப்போஸ் அவங்க அந்த முடிவு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இஃப் இட் ஃபேவர்ஸ் தோஸ் நேஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்தியா வந்து அவங்களோட நே அந்த இதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் பட் இப்போது இந்தியா கட்டுப்படலைன்னா என்னாகும் இவங்க இதே ப்ரைஸ் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும் மற்ற நாடுங்கள்லாம் நம்ம மேலே அதிக டேரிஃப் இது பண்ணுவாங்க நீ விலை கம்மியாக விற்கிற பட் நான் அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி அதிகமாக போடுவேன் நான் அதுக்கு டேரிஃப் அதிகமாக வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அதிகமாக வச்சுட்டாங்கன்னா அது அவங்க அந்த ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி ரிச் கண்ட்ரிஸ் சொல்கிற ப்ரைஸோட நம்ம ப்ரைஸையும் ஏற்றிடுவாங்க ஸோ இப்படி நம்ம ப்ரைஸையும் ஏற்றிட்டா என்னாகும் நமக்கு ஒரு காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்காது ஸோ நம்ம கிட்டேருந்து கம்மி ப்ரைஸில் வாங்கிட்டு இருந்த சில புவர் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆவாங்க இது ஆன் த ஹோல் ரன் இது டபிள்யூடியோட ஒரு கோலே வந்து இது வந்து சீர்குலைக்குது டபிள்யூடியோட ரோலே என்ன ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் ட்ரேட் பாலிசிஸ் இருக்கணும்னு தான் பட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரைஸும் அதிகமாகிறதுனால நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டே இருக்காது ஸோ இதுதான் அவங்களோட வே ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இம்பேக்ட் ஆஃப் எஃப்டிஐ ஆன் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் ஸோ நமக்கு எஃப்டிஐ தெரியும் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அந்த லிபரலைசேஷன் பாலிசிலேருந்து நமக்கு எஃப்டிஐ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது உங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் த்ரோ பண்ணுவீங்க நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரையோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரையும் உங்களோட எஃப்டிஐ வந்து வெறும் பதினேழு பில்லியன் பத்தொம்பது பில்லியன் கிட்ட தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அது அப்படியே நூறு பில்லியன் ஆகுது அப்புறம் மொத்தமாக ஒரு டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரையும் எழுநூற்றி இருபது பில்லியன் கிட்ட நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்தியா ஒரு ப்ராமிஸ் நேஷனா இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ஸ் நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன்ல நீங்க த்ரோ பண்ணலாம் ஸோ இதை நீங்க வந்து ரெண்டு பார்ட்டா நீங்க அப்ரோச் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப்டிஐ ஆன் பேங்கிங் செக்டர் அண்ட் எஃப்டிஐ ஆன் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் நீங்க பண்ணுவீங்க ஸோ எஃப்டிஐ ஆன் பேங்கிங் செக்டர் நீங்க என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்லுவீங்க ஏன் வந்து எஃப்டிஐ உள்ள வரதுனால நமக்கு என்னென்னலாம் இம்பாக்ட் வருது புதிய டெக்னாலஜி நமக்கு வருது அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அண்ட் பெட்டர் கேபிட்டலைசேஷன் ஆகுது அண்ட் பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி நிறைய உள்ள பணம் வருது டெக்னாலஜி எல்லாம் வரதுனால ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற வந்து டெக்னாலஜி அளவுக்கும் நம்ம சரி நம்ம பாலிசி அளவுக்கும் சரி நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ எஃப்டிஐ ரிசால்வ்ஸ் அ ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் எஃப்டிஐ சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது எஃப்டிஐயோட அந்த பணம் வந்து எல்லா எல்லா பிஸ்னஸ்மே பணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பணம் வந்துச்சுன்னா வி கேன் சால்வ் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஸோ என்னென்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் நம்மளோட நான் பெர்ஃபார்மிங் எஸ்டேட்ஸ் நம்ம புவர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் இனோவேட்டிவ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் புது புது ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க ஹிக்கப்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படியெல்லாம் பண்ணுறதுனால எஃப்டிஐ வந்து நம்ம பேங்கிங் செக்டருக்கு ரொம்ப உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் கவர்மெண்ட் வந்து எஃப்டிஐ என் இன்சூரன்ஸ் செக்டரை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினாங்க முன்னாடி வரும் இருபத்தாறு பர்சன்ட் தான் எஃப்டிஐ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இல்லை இல்லை அது நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் வரையும் இருக்கலாம் மெஜாரிட்டி இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கணும் பட் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வரையும் ப்ரைவேட் இருக்கலாம் அதுவும் வெளிநாட்டு ஆடுங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டூ தௌ
Next question. So, if we are going to talk about section, we will talk crop diversification. So, crop diversification is that you crop version full over and over and soap and you can alternate cropping. You can use crop, you crop, you can use crop, diversification. This Mixed farming, you can do it. You can do it. Land is in the side beekeeping, in the side fish keeping, horticulture, horticulture. You can do it. Mixed farming, you can do it. You can mix landscapes, landscapes, you can do it. You can do it. You can do it. Mix landscapes, you can do it. You can do it. Diversify, you can do it. You can do it. You can do it. So, this is the benefits of the soil and water. First, you can use the soil and water. You can use the soil and water to make major headings. Soil erosion is less. Yes, because you are growing up. You are growing up with the soil and underground water infiltration. That's why your soil is more binded. So, it will increase the chances of the soil and water to make major headings. That's why your soil is more binded. So, it will increase the soil holding capacity. Correct? That's why your soil erosion is less. Loss of biodiversity is less. Loss of biodiversity is less. That's why agrochemical usage is less. Insect, weed and disease control is less. And build the soil health. That is very very important. And decrease the negative effects of intensive agriculture and soil quality. If you have chemical products, pesticides, you can use nature balancing crops, nitrogen fixation crops. If you have crops, you can balance them. You can use chemicals and you can use them. So that's why you have an external impact. And it eventually reduces the water pollution and greenhouse gases. Okay, so this is all you do, you have a lot of yield, that is why you have a lot of profitability, you have a lot of resistance to climate change. And this will produce a large root system, yes, that holds the soil together by producing a new sort of fresh organic matter. If you have a lot of soil, you have a lot of legume crops, you have a lot of soil, you have a lot of soil, you have a lot of water, you have a lot of infiltrate. So, you have a lot of soil, you have a lot of large root system. Even if you have a lot of soil, if you go to the soil, you can hold the soil. So, if you do that, you can reduce the soil erosion instances. Heavy monsoon floods, this is very helpful in this time. And if you have to use organic matter, you can use external fertilizers and use the soil. This is the soil health and organic thermia. Okay, so this is the question. You can see the overall benefits of this point. You can see the points. You can see the increased income on small land holding. If you have a diversity in a small land, it will increase your income. That's why you have a farmer's income, you have a natural biodiversity and productivity, you have a risk of crop failure. If you have one crop successful, you can get another crop. So it reduces the risk of crop failure and it ensures food and natural security. If you have a good production, you have to increase the production. You have to increase the crop diversification. You have to go to one crop, 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 you have to increase the income and food security and it will give you access to national and international markets that's why you have economic stability and it balances food demand and your environment is also conserved. These are all overall benefits and overall benefits and points that you can get here. So, what are the challenges? If you say that you can get this crop, you can get this part, you can get this part, you can get this part, but if you have a problem with a farmer, you can see the challenges in this part. Majority crop area in a country is completely dependent on rainfall. Yes, we are a monsoon dependent nation. We have a lot of underground water resources. So, we have a lot of majority crop area in a monsoon. We have a lot of crop area in a monsoon. We have a lot of crop area in a monsoon. And sub-optimal and overuse of resources like land and water. We have already a lot of water, a lot of land and water. Resources extract pun itu, so adunala ini mungkin rumba ramu ke resources patra korai erik. So ini nala ya, anda nabi lalu satu crop a velai vekerde custom erik, lainno rende mud crop la velai vekerde, inno kono custom da. And inadequate supply of seeds, ini mario organic seeds ramu ke kerde kida. Abdin abdin patik na nariya perikad kerde kerde dila. Ilar me pun mario chemically, genetically modified seeds kalam poi tangga, so nabi organic seeds ramu kerde kerde dila, kerde 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 ada. And fragmentation of land holdings, that's a very 
very important point in a country like India. We have US Mari over the thousand hectares. We have to get a sada or average farmer kit or one hectare, two hectares. This is our average land holding in India. So, in the Mari, in the Mari, in the Mari, in the Mari, diversify the Mari, in the Mari, in the Mari, and for basic infrastructure like power and road and transport, we have basic difficulties. This is why we have challenges. And other things, inadequate post harvest technologies. This is why we have to do this. 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 We have to do We do not have. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We Road la kotranga, aath la kotranga. So, bilal yeh abdi pannranga because ongal village vechhe the. Romba kammi price ka ongal ka edit kranga. And aada ongal store pani veka mudi man kating na ongal ka the kana facilities or la ongal orane the market ko bittigde a agano. Idhar perishable product illa. So aada aada or one or two days kulla ongal la the veka mudi la apni na the na agde. Ella me waste up ogde. So ongal orda full efforts, aftena massa efforts kulla me waste up ogde. So in the mari post harvest technologies na manatla romba korchala aada arke. And inadequately trained human Human resources are correct, that is an important point. We all farmers are very developed and very modern thinking. So, now we are going to develop in terms of technology. So, we are going to have these challenges, we are going to have diversity and awareness. And host of diseases and pests. We have many diseases and pests. So, that's why we have to worry about the crops. That's why we have to worry about the problem. We have to worry about the problem. And decrease investments in the agriculture sector over these years. This is a very important point. Agriculture has a lot of investment. They have a lot of GDP. They have a lot of contribution. In the long run, we have to worry about the important factor for a challenge. So, let's go to the 23rd question. What are MSMEs and their significance and describe the challenges faced by MSME sector in the context of COVID crisis. So, MSMEs are micro, small and medium enterprises. This is the act of 2006, the government of India. MSME sector is in India, the agriculture and the employment generated sector. There are 11 codes that are employed. And in the MSME sector, there are more than 6 crore of enterprises. The majority of them are micro enterprises. And they employ most of the urban areas. So, Indian MSME MSMEs produce more than 6,000 products for local and global consumption. So, MSMEs are now talking about Siru Kuru Thorirgal. So, we are talking about small cotton mills, sugar manufacturers, small industries which are not big level in the corporate level. And they are not big level in the corporate level. They are not big level in the corporate level. They are not big level in the corporate level. We are going to classify this. We are going to classify this in the basis of plant and machinery investment. And that's why they are going to turn over and revenue generated. So, we are going to classify this. So, who is the micro? The investment is in one code. That's why they are going to turn over in five codes. So, if they are in the investment and turnover, they are going to say micro enterprises. What is the micro enterprises? If they are in small enterprises, they are in 10 codes and 50 codes. This is the classification. 10 codes are in the investment and 50 codes are in the turnover. And who is the medium? Their investment is in 20 codes. And their turnover is in 100 crores. So, in Tamil Nadu, we are very good at cotton and sugar manufacturers. We are very good at high proportions. So, why is it very important for us? If you look at the significance of this, we contribute 29% of GDP to our country. GDP is gross domestic value product. So, in our first product, we contribute 29% which is one-third of our country. And 45% of output is contributed to our country. Export is 40%. We are leading exporters in cotton, we are leading exporters in software. In the case of exporters, we are very good at the industry and the MSMEs. We are very good at exports. And we employ more than 100 and more than 11 crore people. That is 55% of it is urban. And you know, Tamil Nadu is an urbanized state. So, there is a lot of high instance of MSMEs. And even though they are mostly concentrated on urban, but that is why they have a replica effect in rural. In rural, they have developed in the outskirts. In rural, they have developed in rural. They have a semi-urban kit. And if you start a business, why is it very easy? If you start a business, there is an upper limit. But if you start a business, there is an upper limit. But if you start a business, there is an upper limit. If you start a business, there is an upper limit. 
எப்படியோ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு பாலிசிஸ் மூலயமா வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம மிச்ச கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் தேங்க